Hello guys. Ngayon, tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-subtract. <laughs> Ayan. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano naman mag-subtract. Okay. So, review mo na tayo. Pag-addition, syempre, pinagsasama natin yung dalawa. pinag a natin. Dito naman sa subtraction, yung binabawas natin yung yung value dun sa isang value. Okay. Ayan. Meron ako mga words dito na nagbibigay sa atin ng signal na minus yung ginag, ano natin yung, yung operation na gagamitin natin okay, subtraction so, minus daw syempre, yun yung pinakaalam natin na pag minus, ayun na yung ginagamit na subtract na tayo okay, less, difference decrease, diminish take away and deduct okay, pag nababasa natin yan Automatic na subtraction yung operation na gagamitin natin. Okay? So, mahalaga itong subtraction dahil isa sa mga basic, mga foundation ng math, no? Ng arithmetic. Okay? So, dito, ito daw yung, yung binabawasan daw natin na yung tawag daw ay minuend. Sa mga example natin, pansamantala dahil basic pa lang naman ito, adi, uh, subtraction, ano muna tayo, lagi muna natin ano yun, mas malaki yung minuend natin, dito lang kasi pag nasa integers na tayo ang aanohin natin, minsan mas malaki na yung subtrahin okay, yung ibabawas natin, ngayon dahil basic pa lang naman ito muna tayo, so minuend mas malaki sya muna so ayun yung babawasan natin okay, so sineseparate sila ng minus sign, then subtrahin, ayun yung ibabawas natin. Okay? And sa kabilang side ng uh, equal sign yung difference. Okay? Hindi ibig sabihin ng equal sign ay sagot. Ano? Ang ibig sabihin ng equals ay kaparehong value. Okay? Sabi dito, 34 minus 16, yung kapareho nito ng value ay 18. Okay? Importante yun na hindi natin i- ah, ano na? Hindi natin i-tuturing na ano siya na sagot, no? Yung nanganap na sagot. Hindi. Ano, yun daw yung, ano daw yung kapareho niyang value dito sa kabila? So, yun ay yung difference daw yun. So, 18. Okay. So, 34 minus 16, ang kapareho daw nun ay 18. So, kaya equal sign. Equals. So, yan. Okay. Proceed tayo sa mga examples. Okay. Dito, kagaya na sa addition natin, kung hindi nyo pa napapanood dyan, nandyan lang yun sa may sa channel natin, no? Search lang doon. So, sa, dito, sa channel ko na to, ang ginagawa natin ay ina-align natin siya, no? So, dito, pag uh, once digit siya, so, isang digit lang siya, madali lang siyang ihanay, no? So, dito, makikita natin, pwede agad natin sagutan. 9 minus 6 equals 3. No? So, madali lang kasi siya. Pero, ang ginagawa natin dito sa channel natin ay Yung technique ko ay ihahanay natin siya, no? So, 9 minus 6. Yan. Ginanyan natin. Hinanay natin. So, once digit sa lang naman yan. So, 9 minus 6 equals 3. Okay. Ihanay lang natin. Next, number 2. Dito, ma-apply ma natin yan. No? Thir Susulat muna natin siya. 38 minus. So, magkahanay dyan. Ito, no? Digit. 6 1 Kaya natin siya hinahanay para hindi tayo malito no? Kasi pag nalito tayo At naihanay natin itong 3 dito sa 6 Mamamali na tayo So yun lang gagawin natin talaga Ihanay mo natin siya Tapos pantay-pantay natin yung 10 digit, 100 digit kung meron man So next 8 minus 6 equals 2 Tapos 3 minus 1 equals 2. So, yun daw yung sag, ano niya, yung difference, no, ang tawag natin. Yung kapareho niyang value 22. Okay? Next. Number 3. Um, ito, ganun pa rin, ano. So, sulat ulit natin siya.
always remember ihanay so yan nakahanay na siya okay medyo mas maliit yung 2 tsaka sa 6 so 2 minus 6 hindi pwede no kasi kung 2 minus 6 ang mangyayari dyan ay negative 4 so hindi hindi natin siya makukuha so hanggang hindi natin ma ano yun no hindi natin ma minus so ang gagawin natin magbo borrow 1 tayo dito so 5 so borrow 1 so magiging siyang 5 na lang yung 1 na yun makukunta yun dito sa 2 ang katumbas ng kada isa dito ay 10 dahil nasa 10 digits siya so magiging value nito ngayon ay 12 na so kung 12 yan kasi ito naman ay 50 dahil nasa 10 digits na siya 62 pa rin yun ano so ang tawag dyan ay nag borrow tayo okay, pero pareho pa rin naman yung value na so 12 minus 6 equals 6 5 minus 4 equals 1 so yun sagot natin 16 next number 4 so same pa rin yung gagawin natin iyahanin natin siya kasi pag ganitong form hindi natin makikita ng maayos ano Kaya natin laging pinahanay siya pa baba. So, 5, 6, 7, minus 5, 9, 3. Importante yun. Okay. So, dito ang gagawin natin. 5 minus 7 is 2. So, 6 minus 9, hindi pwede. So, mag-borrow one tayo. So, ito siya magiging 4. Okay. 16 minus 9 equals 7. 4 minus 3 equals 1. Okay. So, ayun yung ating ano ngayon, difference na. And, proceed na tayo sa ating next example. Number 5. So, yan. Meron na tayong dalawa daw yung minus natin dito sa ano natin, sa minuend. Pagka ganyan, hindi natin siya pwedeng kagaya na sa addition na minus natin ng ihilera ng sabay. Ano. Gagawin natin pa isa-isa yan. Ay, padala-dalawa. 4, 5, 6, minus Ayan, hindi natin pwede isulat dito agad yan. Malilito tayo. Gagawin na natin. Ayan. So, una muna natin siya, ano, yung 17 muna yung subprime natin. So, 6 minus 7, hindi pwede. Baro natin. Ayan, pwede na. Baro ang tayo dito sa 5, maging 4. 16 minus 7 equals 9. 4 minus 1 equals 3. Then, so wala, wala namang ano dito, no? So, 17 na kasi so wala. 4 minus 0 equals 4. Yan. Pag nakuha na natin to pwede na tayo ulit mag-minus ng isa pang number. Okay? Next. Minus 4, 32. Yan. So, proceed na tayo sa subtraction ulit. 9 minus... 2 equals 7 3 minus 3 equals 0 4 minus 4 equals 0 So, 0, 0, 7 Or, gawin natin 7 lang So, wala Hindi natin sinusulat ng ganyan yan So, 7 lang Final Answer natin Next Yan, so Kagaya ng ano Kagaya ng pagkakabigay natin sa addition Okay so, yeah, align ulit natin siya. Dalawa muna, no? Ito, tsaka ito muna. Okay, so, rate natin. Yan, so, magka-align na, no? Yung mga one digit. Importante. So, dito, magka-align yung one digit natin ay 6 at 5. So, 6 minus 5 equals 1. 5 minus 3 equals 2 7 minus 0 equals 7 so ulit pwede na ulit natin isulat yung pangalawang subrahen 
So ito yung mga one stage na talay na natin. Pwede na tayo. 1 minus 5, bawal. So, baro lang tayo. So, 11 minus 5 equals 6. 1 minus 1 equals 0. 7 minus 4 equals 3. So, yun yung sagot natin. Next example. So, ito yung last example natin. Okay? So, gaya yung ginawa natin doon sa may addition, align natin yung mga ones digit or yung mga decimal. Okay? So, gaya yung, yung ng example, uunahin nun natin yung dalawa muna. Okay, check muna natin kung gano'n alay na siya. So, dalawa yung nasa right, dalawa rin yung nasa right dito. Then, yung once digit, yung 8, magka-alay na rin. So, pwede na tayo mag-proceed sa ating subtraction. Okay. So, 6 minus 8 equals, bawal ano? So, gagawin natin ay magbabaro na tayo dito. 60, ito naman sa yung 6 na lang. So, 60 minus 8 equals 8. 6 minus 9 equals, oh, ibawad. So, bago lang ulit tayo. I-assume lang natin na hindi natin nakikita. Yan. Mamaya ilagay natin. So, 60 minus 9 equals 7. So, ikopyahin natin siya ngayon. Then, ito ay 7 na lang. Seven na lang siya. So, 7 minus 8. So, bawal. Magbabaro ko na tayo dito. So, ito na lang siya. Ayan, so, 17. 17 minus 8 equals? Ayan. Okay. 4 minus 6. So, bawal ulit. So, baro na naman tayo. 40. Tapos, 8 na siya. So, 40 minus 6 equals 8. So, 8 minus 7 is 8 minus 7 equals 1. So, yun yung sagot natin. So, next, i-ano naman natin kung yung sunod na sa So, 90. Maka-align na yung 1's digit decimal point okay 8 minus 0 equals 8 7 minus 0 equals 7 so we should look at it again decimal point 9 minus 0 equals 9 so 18 8 minus 9 so bawal so then we 18. So, yung parang bali wala lang. So, 18 minus 9 equals? Wala. 9. So, yun na. Ayan yung ating magiging sagot. Okay. So, yun lang. Isa sa mga recap ng ating subtraction. Yung basic. So, yun lang guys. Thank you. Proceed tayo sa my division. Thank you. Ayan. Kung nag-enjoy ka sa video na to, mag-subscribe ka lamang at mag-aral tayo ng mat para sa mga exams mo. Thank you guys!